ओके बेटा नाउ लेट अस गो अहेड एंड टेक अ क्वेश्चन ऑन रेगुलेटिंग अ नेचुरल मोनोपोली सो रेगुलेटिंग नेचुरल मोनोपोली कंसीडर दिस क्वेश्चन हां सो आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज एन एनर्जी देयर इज अ कंपनी and its name is uh, duchek uh, energy company right and what it is doing beta it is basically electricity utility company right and it has to go ahead and it has to determine its equilibrium level but it is given to you that he this company that we are talking about this is a natural monopoly to hum ek bar ek pura question likh lete hain so we are given please consider this question you are given that there is a company ड्यूचेस एनर्जी एंड ये जो कंपनी है इट इज इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी राइट एंड यू आर गिवन दैट द डिमांड कर्व ऑफ दिस कंपनी इज टेन माइनस जीरो पॉइंट वन क्यू एंड द कॉस्ट कर्व ऑफ दिस कंपनी इज वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्यू ठीक है and it is a natural monopolist ye aapko diya hua hai question mein that the company is a natural monopolist let's say now or or let's say it's not given let us first try to go ahead and try to check this theek hai to part a beta part a puch raha hai does duches energy does it go ahead and does it uh, provide properties of natural monopoly ha beta to question is ki does this company jis company ki hum baat kar rahe hain does this company provide you the properties of being a natural monopolist kya ye ek natural monopolist hai ya nahi so how do we go ahead and how do we check this out well we know that for please likho beta that for being a natural monopolist the company it must have decreasing average cost iski jo cost honi chahiye wo decreasing honi chahiye theek hai beta so what can we do we can first find the average cost of the company ye ho jayegi cost divided by output company's cost function is 0.15q divided by q to so, bachche this will be 1 by q plus 0.5 अब देखो Q इज ओनली कमिंग इन द डिनोमिनेटर तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एज क्वांटिटी विल इंक्रीज एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज कैसे चेक कर सकते हैं हम बच्चे वी हैव फाउंड आउट दैट ए सी इज इक्वल टू वन बाय क्यू प्लस जीरो पॉइंट फाइव सो हाउ विल द कॉस्ट चेंज एज क्वांटिटी चेंजेस यू विल अगेन डिफरेंशिएटेड यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन सो इट इज लेस इट इज फॉलोइंग सो बिकॉज because as quantity is increasing your average cost is decreasing we can say that yes it is a natural monopoly ye ek natural monopolist hai clear okay beta question number 2 we need to go ahead and find out unregulated monopolist profit kya nikalne hain hame bache We need to find out unregulated monopolist profit. So, how to produce karega monopolist exactly? He needs to maximize his profit. And profit maximization kaha pe hogi? Profit will be maximized wherever MR is equal to MC. So he will equate MR to MC. Wherever MR will be equal to MC, wahi pe he will produce. So, beta, you are given that P is equal to ten. माइनस जीरो पॉइंट वन क्यू तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है इट विल बी प्राइज इन टू क्वान्टिटी टेन माइनस जीरो पॉइंट वन क्यू इंटू क्यू टेन क्यू माइनस जीरो पॉइंट वन क्यू स्क्वेर सो योर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी हाउ टोटल रेवेन्यू चेंजेस एज क्वान्टिटी चेंजेस टेन माइनस जीरो पॉइंट टू क्यू राइट बेटा But a cost function is given to you as one plus zero point five q, 
तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी हाउ कॉस्ट चेंजेस एज क्वांटिटी चेंजेस जीरो पॉइंट फाइव बेटा इक्वेट एम आर टू एम सी टेन माइनस जीरो पॉइंट टू क्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो नाइन पॉइंट फाइव विल बी जीरो पॉइंट टू क्यू क्यू विल बी नाइन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव बच्चे फाइंड आउट द प्राइस प्राइस विल बी टेन माइनस जीरो पॉइंट टू क्यू टेन माइनस जीरो पॉइंट टू ना प्राइजेस सॉरी प्राइजेस टेन माइनस जीरो पॉइंट वन क्यू सो टेन माइनस जीरो पॉइंट वन इंटू फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव टेन माइनस फोर पॉइंट सेवन फाइव जस्ट फाइंड आउट दिस वैल्यू इट विल बी फाइव पॉइंट टू फाइव क्लियर तो फर्स्ट पार्ट आस्ट कि वो नेचुरल मोनोपली की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है या नहीं करता डज इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बींग अ नेचुरल मोनोपलिस्ट और नॉट सो वी वेंट अहेड एंड वी प्रूव दैट येस ये नेचुरल मोनोपलिस्ट की तरह लग रहा है देन बेटा द नेक्स्ट पार्ट इज आस्किंग यू कि ठीक है इट इज अ नेचुरल मोनोपलिस्ट बट वॉट विल बी इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन कहां पर आप इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे That also we found out easily. हमने सिर्फ एम आर को इक्वल टू एम सी किया एंड आफ्टर इक्वेटिंग एम आर टू एम सी वी फाइंड आउट दैट द क्वान्टिटी इज फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव एंड द प्राइज बेटा इट केम आउट एज फाइव पॉइंट टू फाइव अच्छा नाउ सपोज आई आस्क यू फाइंड आउट द प्रॉफिट वेरी सिंपल प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इज प्राइज इन टू क्वान्टिटी माइनस बेटा कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमें वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्यू सो माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्यू इज गिवन टू अस फोर्टी सेवन पॉइंट क्या दिया हुआ है क्यू हमें इट इज गिवन टू अस फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लग इन द वैल्यूज डाल दो एक बड़ी जरा व्हाट विल यू गेट सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस पार्ट यू विल गेट द आंसर एज टू एवरी वन आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा प्लीज चेक दीज कैलकुलेशन ये वाला जब होता है ना जस्ट कैलकुलेट वन एंड री चेक इट सो यू विल गेट टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स क्लियर अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री हियर बेटा सपोज इट इज गिवन टू यू दैट द गवर्नमेंट नाउ पास रेग्युलेशन गवर्नमेंट ने अब एक रेग्युलेशन पास कर दी है राइट बेटा और रेगुलेशन बोलती है दैट प्राइस विल बी एट मार्जिनल कॉस्ट बेटा दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग सेज दैट यू विल कीप योर प्राइस एट मार्जिनल कॉस्ट लेवल तो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन पास कर दी दैट यू हैव टू कीप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग तो क्वेश्चन है कैलक्यूलेट regulated monopolist profit to beta just try to see a monopolist kya kar rahe he is equating price to marginal cost price kya hai 10 minus 0.1 q marginal cost kya hai bache we already found out marginal cost was 0.5 theek hai equate so you will get 9.5 is equal to 0.1 q q is equal to 95 kitna aa gaya q he will have to sell 95 theek hai bachche now beta what will be the profit of the monopolist price into quantity minus cost beta price hai 0.5 quantity hai 95 कॉस्ट था वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्यू राइट है कि नहीं है क्लियर एवरी वन तो बेटा यू विल गेट जीरो पॉइंट फाइव इंटू नाइंटी फाइव माइनस वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू नाइंटी फाइव माइनस वन मीन्स वेन द वेन द गवर्नमेंट विल ask you to follow marginal cost pricing jab government ye bolegi monopolist ko ki marginal cost pricing ko follow karo jab monopoly ko ye bolegi ki uh, you cannot act like a natural monopolist you must equate price equal to mc 
सो वेन द गवर्नमेंट विल आस्क इट टू रेग्यूलेटेड प्राइस जब बोलेगी कि नहीं पी इक्वल टू एम सी करो वी सी दैट द मोनोपलिस्ट विल मेक अ लॉस राइट बेटा कितना लॉस हो जाएगा माइनस वन का लॉस विल बी देर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर डी नाउ बट आई एम आस्किंग यू वॉट विल बी लमसम सब्सिडी गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड टू मोनोपलिस्ट टू ब्रेक इवन अगेन सिंपल बेटा लॉस कितने का हो रहा है वन डॉलर कितनी सब्सिडी देनी चाहिए वन डॉलर सो सिंपल गवर्नमेंट को वन डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ेगी अगर वो मोनोपलिस्ट को ब्रेक इवन करवाना चाहती है द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ वन डॉलर इफ इट वॉन्ट्स द मोनोपलिस्ट टू ब्रेक इवन क्लियर नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन हो जाएगा ओके बेटा एट लास्ट कैलक्यूलेट कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी में वी नीड टू गो अहेड एंड वी नीड टू कैलक्यूलेट द कंज्यूमर सर्विस ठीक है बच्चे आई एम लिविंग दिस एज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू एवरी वन विल गो अहेड एंड कैलक्यूलेट द कंज्यूमर सर्विस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वॉट विल हैपन बेटा इन सेकेंड केस ध्यान से देखो जरा You are charging a price at marginal cost. मतलब आप मिनिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज कर रहे हो सो इफ यू विल चार्ज मिनिमम पॉसिबल प्राइस कंज्यूमर विल बी वेरी हैप्पी तो आई एम गिविंग यू अंड दैट कंज्यूमर सरप्लस इन पार्ट बी विल कम मोर देन कंज्यूमर सरप्लस इन पार्ट ए एंड रिवर्स होगा बेटा प्रोड्यूसर सरप्लस इन पार्ट ए विल बी मोर देन प्रोड्यूसर सरप्लस इन पार्ट बी so I just need you to prove this to me consumer surplus part A का निकालो B का निकालो and show that consumer will be better off in part B clear so that is a homework question for all of you you need to go ahead and try to do this yourself but at last suppose आपसे कोई पूछता है कि uh, you know what are the pros and cons of uh, this model क्या pros cons है कि uh, क्या हमें नेचुरल मोनोपलिस्ट में मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस रखना चाहिए या ज्यादा राइट सो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों ही चीजें हैं देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हा प्रोज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग ये हो जाता है कि व्हेन पी इज इक्वल टू एम सी देन कंज्यूमर आर हैप्पी उनको मिनिमम प्राइस पे करना है Isn't it? Then consumer surplus is maximum. क्योंकि perfect competition की तरह आप act कर रहे हो यू आर इक्वेटिंग पी टू एम सी राइट सो इन अ वे यू आर एक्टिंग एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन सो योर कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमम योर कंज्यूमर आर हैप्पी द क्वान्टिटी सोल्ड इन द मार्केट इज वेरी हाई बट योर प्रोड्यूसर आर एट अ लॉस दे हैव नेगेटिव प्रॉफिट That's a con. So the one thing that the government must go ahead and do is that the government must provide subsidy to the producer for them to break even. इस केस में at least subsidy तो दे दो ताकि break even कर पाए Clear है बात The producer must be given subsidy to break even. Another homework question for all of you. आप ये proof करोगे मुझे हाँ Then I will share the solution of this. ध्यान से सुनो मेरी बात Try to prove this. Calculate the total welfare in part A. Consumer surplus plus producer surplus. किस केस में बचे When there is regulation, uh, no regulation. Then calculate the total surplus in part B. Consumer surplus, producer surplus with subsidy करना है सब्सिडी गिवन गवर्नमेंट का सब्सिडी लॉस प्रूव दैट पार्ट बी हैज मोर वेलफेयर 
सो आई एम गिविंग यू टू होमवर्क क्वेश्चन फॉर टूडे इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको प्रूव करना है कि कंज्यूमर सरप्लस इज मोर वेन यू फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग और दूसरा प्रूव करना है कि ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी इज मोर वेन यू फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग ठीक है बच्चे सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे द क्वेश्चन वॉज ऑन नेचुरल मोनोपलिस्ट एंड आई होप दैट यू विल गो हेड एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ओके बेटा थैंक यू